开饭了，黄志们这是去哪儿啊？抓王亮去了。走吧走吧，开门。辛苦啊，来，走走走。锁定位置。快上去新的清晰信号，是用明码广播的。什么意思？不加密的通用码，从理论上讲，频段范围内任何一部电台都有可能接收到他们发出的信号，而我们的干扰信号不能保证屏蔽每一部电台。说明确一点。他们向全世界发出了一个消息，总会有一部电台能接触到。他们广播出了什么消息？报告，重要情报。明天到晋东，他们终于还是做到了。信号来自哪里？这个信号大约来自西南方向十公里范围内。西南边八公里是我的特战队。特战队？这边乱敲玉器的，肯定是不会发报的。真正会发报的，去了我的特战队，用了我们的电台，但是他们不知道密码和频率，所以。只能用明码广播，对吧？李科长，这广播出来的消息可靠吗？我凤凰零五三幺是谁呀？我凤凰零五三幺是苗月的唯一紧急呼叫代号，只能在最危急的时候使用一次。让我作废。铃木的消息确信无疑，赶过去来不及了，只能依靠晋东当地的同志。我现在担心的是，苗月动用了这个紧急代号，他现在的处境很危险。
王亮，跑啊，继续跑啊！我看你往哪儿跑。上，来。打开。
新鲜大鲤鱼，晚上给咱们熬鱼汤，改善伙食。真的？<笑>您不信呐？<笑>没事，等让我们把鱼搬过来。哈哈，忘了跟您说，他就是呃以前卖菜那个的外甥，他今天腰疼来不了，他帮着给我翻菜杀鱼。大<笑>姐，梁明珍我看过了。<笑>大姐，你别看他。长得那傻了吧唧，没啥事儿。哎，要不咱们这么着，呃，不让进去的话呢，咱们明天吃鱼。嗯，不许动人，快快吃鱼。哎，开门。哎，好，进去，来，赶紧抓，抓，抓，抓。好，再见啊。上卧室尿多，还没干活呢，上什么茅房？老实待着。那这厨房我也不能当事儿啊。你以为这特战队是你们家？想去哪儿去哪儿啊！我揍你小子！行行行，那我干活还不行？快点啊！真磨磨蹭蹭。曹方子，山崎太君，听说今天晚上吃鱼。没错，最新鲜的大鲤鱼，给太君们专门精挑细选的。哎，这些大鲤鱼啊，它跟我一样，那是个个儿肥。哟西，还愣着干什么？快去杀鱼！赶紧干活！哎，那个加藤太君呢？哦，加藤长官正在玩那个被抓的女武工队。玩够了，那就轮到我们了。<笑>听说那武功队娘们儿挺漂亮的，那当然，好好做饭，哎，也许最后让你也尝尝女武功队的滋味。太君们先用，我最后再尝尝鲜，哎，尝尝鲜。走吧，妈，赶紧干活啊！没没看到太君们等着吃鱼呢吗？哎，毛子啊，小子着急了是不是？赶紧把活干完了，才能上茅房，不然，嘿，太君一枪崩了你！不、哦。
说啥？别怕我，其实我完全可以把你打晕的。那个时候，我想干什么都可以，但是我不喜欢那样，像个死人一样。把你喝得醉醺醺的，那才有意思。说什么？我苗月，七弟我被杀了。王亮，王亮。来杀我呀！来，来，肯定会杀你，把你牵到万国。蛋！这是一个很愉快的事情，一会儿你就知道了啊。鱼汤什么时候做好？哎呀，这马上就好。哎，那什么，你看这鱼腥味又腥又臭的，您就先请回吧。要洗。嗯，好，走吧。哎，慢走啊。这都臭死了，快点把那垃圾倒了去。这你小子这身打扮，一出门让太君一枪给崩喽！到完了就赶紧回来啊！你们两个进来一起玩。去蹲下！还有你，把皮带抽出来。你你想干什么？别废话，快点！老杨，我告诉你，外面都是我们的人，你跑不了的。我自己是不行，但我现在压着你呢。谁知道你酒量这么好，已经酒都灌不醉你。已经很差了。我父亲能喝八级。原来你刚才都是装的，居然还装哭，你太卑鄙了。我没有装，我讨厌喝酒。再说了，我要不是刚才那样，你这个蠢货，怎么可能给我松绑？早知道就不这么麻烦了，直接上。八哥。你要是不想活的话，就继续跟这废话。走。看什么看？我没醉。你要再看我一眼，我就一枪把你打死！我没睡啊！看你醉酒，确实有点上头。看，我还睡觉。得了！我知道你没醉，只有我能带你出去，千万别开枪。就凭你、啊。王本呢？他这个混蛋在哪儿？他敢不敢跟我交手？你说，他敢不敢？不敢，不敢，我们都不敢跟你交手。
那你试一下，可我小手，你都死定了。哎，这也差不多。像你的手下，全部投降。把武器都扔了。是，是。老爷，你松松稳着点，可别走火。我没喝醉、嗯。没醉，没醉。战长官，您这是怎么了？玩的可够疯狂的！说废话，把门打开！把门打开！嗨嗨嗨！不许动！让他们让开！让开！进去、啊，进去，进去，把门锁上，钥匙扔出来。他说的走。
绳子捆起来，更好玩。没忍住，滚！那么，绝对有下文。那你去准备吧。来来来，大家，愣着干什么？还不快去！去！快点！是是。是谁？是你。小小的武工队都对付不了，你们特战队不配应得尊重。为什么要杀加藤？是他先拔的刀。加藤，怎么回事？少佐，他侮辱你，还侮辱特战队。你刚才干的那些龌龊的事儿，你怎么没说呢？你，无耻羞耻的东西！把衣服穿好，嗨！最瞧不起你这些公狗一样的臭奴隶。青木组长，是不是曾经被男人伤害过？混蛋！青木组长，加藤一看就是喝多了，他以下犯上，实属不该，我一定会严加管教。不过，你已经教训他了，这件事情就这么算了吧。福田，带苗月走。不行，苗月是我抓到的。在晋都抓的所有俘虏，都是我的。你想怎么样？我需要用这个女人，让王亮崩溃。你利用别人的女人，来达到自己的目的，不觉得可耻吗？当然可耻，不
不过我不在乎，我就是要利用这个女人，让王亮愤怒、绝望、暴躁、冲动，这些作用在一起，就能毁掉一个人的理性。那么，王亮离被抓就不远了。卑鄙！你和王亮之间的恩怨，我不管。他。是我亲手抓到的，我必须亲手处置他。很遗憾，这里是特战队，我的地盘，我说了算。加藤，把苗月带走。快！再往前走一步，他就得死。徐木组长。你为何对敌人如此的仁慈？我必须带他走。那，除非你从我的尸体上踏过去。你要求的，我就成全。走。青木组长，你确定要为了敌人而大动干戈吗？你说过，早晚。要让我见识你的刀法，我看现在是时候，咱们赌一把，谁赢，苗月归谁。当然，如果你的刀法还不如加藤的话，我看你还是算了，省得丢人现眼。不过，特战队嘛，也只不过是花花架子。八哥。哈哈哈，多么拙劣的激将法！不过，当着我这么多士兵的面，我必须要为特战队的荣誉而战。我赢了，苗月留下，铃木将军的安全工作，一切都要听我的调度。你家赌注了，好。如果你输了，苗月归我，你交出指挥权。一切行动听我指挥干什么的？曹司部长做的鱼汤，让我来给你们送一锅。哟，上来吧。我看你还是换把好刀吧。不用，你用的也是短刀，这样很公平。刀剑无眼，你小心点。你现在后悔还来得及。我就当什么事情都没有发生。将军汇报，将军，版本的手下要强奸我的女夫。报告，一点点小事，竟然让你们大打出手。你们的眼睛里还有没有明天的任务？要不要我对你们军法通知？对不起，将军。
一起吃饭的，何必死守规矩？将军都已经来了，没什么好戏可看了，来先吃饭吧。说的有道理。哎，我来，我来，我来，我我来吧，我来吧。后厨管理不好，可能是晾晒东西的锅被风刮掉了。我我我去教训他们，滚，滚。
动千惠。你不是说要跟我来一次光明正大的对决吗？就这样。漂亮的话是说给别人听。我做事儿一向不择手段，只求结果。而现在，我要的结果就是杀我。又在偷懒吧，山田，山田，去看看。啊战友来救你的吧，但是外面的爆炸声已经出卖了你，真是够笨的。我最后再给你一次机会，武工队在哪？你们有什么刺杀行动？说。你也太可笑了，你简直就是笨得无可救药，你怎么能想象我会投降呢？找死，那我就成全你。别动！王亮，把枪放下。
。哎，做我的不好。你干嘛？这个是铁门。都没子弹了，必须转过去。小鬼子。就走了。什么？这怎么可能啊？这要问你，我本来是可以抓住他们，可是贺战队的司务长帮他们逃走。果然有内奸。既然你有所察觉，但为何放人？好了，不要再纠缠苗月的事了。安门，你现在就去黄岛山庄。消除一切安全隐患。嗨，秦墨，你就不要去了，你另有安排。嗨。兵力绰绰有余，只要我略加布置，武工队那几个人根本不可能从我的特战队里把人救走。难道少峰是故意的？苗月潜入我的特战队里发电报，已经暴露我们的安全漏洞，而我却没有做任何的补救，你不觉得奇怪吗？如果正常情况下，那个曹胖子早就该被少佐审查关押了。还有，少佐几乎带走了所有的兵力，这简直就是给武工队留出空间。可是我不明白，少佐不是对王亮恨之入骨吗？为什么会网开一面放走苗月呢？你要注意，我没有网开一面放走苗月，我做的一切都是正常的，最多只能算是疏忽。少佐这么做的目的，我只是想让王亮心无旁骛，明天会去黄岛山庄，这样我才有绝对的机会。杀掉他，否则我担心王亮会去救苗月，放弃了黄岛山庄的刺杀行动。刺杀将军和救苗月哪个更重要？那你觉得对我来说，是保护将军和杀王亮哪个更重要？当然是保护将军。不过在我心里，杀王亮仍然是头号目标。
，要他们在明天上午十点之前都赶到黄岛山庄。铃木要在那里主持一个军事会议。那正好，就在那儿把他弄死得了。这是铃木，我在他那里的时候亲眼看到他了。快去，记住他。铃木千里迢迢来主持这个会议、啊，一定非常重要。他会不会是要在华北展开新的战略行动？嗯、为什么要把铃木从大西南调到这儿来主持会议？有情报说。冈村宁次要亲自去大西南，那么铃木就有可能接替北方的军事指挥权。这次会议有可能是鬼子北方战略的一个新部署。金毛满天飞，既然他接管了，他留下来就行了，干嘛急着要走啊？铃木走不走，现在也不确定，什么时候走也没准儿。现在消息这么多，未必每一条消息都是真的。甭管真假。只要把他给杀了，什么都解决了。胡来，你去找到黄道山庄以前的主人，给我弄份地图来。你和老张，你俩一块去。好。你去帮我调查一下，明天鬼子开会的名单，从哪里出发，路线是什么，最好查清楚，每只鬼子分别是多少人。好，马处长，这件事我们单干谁都干不成，我们非常需要你们情报处的情报网。单靠军区情报处也不够，我必须向上级求助。这个事就交给我了。你来跟我。你们去哪儿？去探探路。你跟狐狸准备的都是第二计划，我们的第一计划还是在路上实施刺杀，因为混进黄道山庄实在太难，即便是进去了，很有可能也出不来了。还有什么需要吗？武器、手榴弹、机枪、地雷越多越好。这都好说。我会尽快通知独立团，给你们送过来。人员上需不需要他们支持？不用了，刺杀这活儿，人越少越好，打了就跑，人多了反而麻烦。准备吧。哎，注意安全。这条路就是去黄道山庄的必经之路，这地形绝对适合伏击。进来，嗯，到好地儿了，找好了，不盖着堆大石头，方便隐蔽。明天我就藏那儿了。哎，老薛，你带我过去，我跟你一块儿猫那儿呗。去干嘛去？你跟我下去，把鬼子给引出来。还有，我跟你强调一点，明天你就给我盯死了铃木，不许节外生枝，明白吗？明白，只要铃木出现在我的视野里，我绝对不会让他活着回去。退路找好了吗？找好了。铃木的样子记住了，化成灰都认得。行，再会。郭老爷，是想见能就能见的吗？我真有急事，麻烦你通融一下。有急事儿，你也不能空着手来呀、啊。不是我想见的，是我兄弟想见的。你兄弟？他人呢？我还能，有话好好说。商会副会长，你个好汉奸，杀你十回都不多。嘿，两位好汉，你们要要要要多钱呢？我们是武工队，不要钱，要命。两位好汉，请饶命啊！我开这个商会是为做一点生意啊，我是一项多一事不与少一事啊。那商店汉的事，俺没有做。你干没干？心里比谁都清楚。
现在给你个机会，跟我们合作，饶你一条苦命。那你们想要什么？黄道山庄是你的家园。那是是是，那那那三年前我就献给了日本人，可他们现在做了高级官的疗养基地。狗屁疗养基地，那不就是给鬼子吃喝嫖赌的吗？是是是，黄道山庄的结构图交出来。你们来晚了。头一波人把他拿走了。少佐，按照您的吩咐，整个山庄已经被严密包围，外面有三道防线，里面所有屋顶都要设岗，不能放过每个角落。嗨，不过如果我们防守太严密，王亮可能就不敢来了。不，不管我们防守的多严密，王亮一定会来。我们的对决就在明天，差不多了。你留一半人继续作业，其他人都带回去。明天还要带将军来黄道山庄呢。嗨。哟西，黄道山庄的防卫果然是滴水。请将军放心，我们一定能保证将军的安全。不，你可不要低估了这帮八路的绝杀信念。嗨，不过我认为决战很可能不用到黄道山庄来。怎么讲？王亮是个聪明人，他一定知道黄道山庄戒备森严，所以我想他肯定把主攻方向放在路上。我可以借此机会全歼他们。我们的对手不仅仅局限于武工队，还有很多潜在的敌人。嗨，你去吧。青木，我要交给你一个新的任务，请将军吩咐。将军阁下，您的会议文件已经准备好了。呀西，红头你啊，林个头，你就不用去了，留在司令部，随时保持联系。是。校时，将军已经高升，所以，我无缘亲耳聆听将军的教导，实在是遗憾。据我所知，你的学习成绩一直都很优异，当年毕业时排名第几呢？报告将军，昭和八年是第三名。呀西。你也弄不来，队长不怨我，那我们去晚了，老程把人胳膊都弄断了，那地图真让人抢走了。哎，你给接上了。那那啥，看见汉奸我就来气，劲儿使大了点。这任务，马处长还给过别人吗？没有，马处长已经查过了，不是咱们的人，可能是军统的人。军统。
，想跟咱们抢功啊？没事儿，不管是谁，只要能把铃木杀了，都是好事。哎哎，你想想，他们抢了地图，肯定去山庄里刺杀，咱这叫什么？咱这叫半路截胡啊！就截胡。放心吧，一准炸出这个老王八蛋。哎，老薛藏哪儿了？找找看。咱俩要能找着，老薛就不叫狙击手了。不，这也没数。哎哎哎。前面搜查一下，路上、身上都要搜查，尤其小心地雷。
顽皮了。是我们，可能是八路吧。鬼子要撤了，冲！杀林木，报国家。是凶猛，先带铃木将军，后撤吧。不行，我相信武工队一定就在附近，也许他们就在等待这个机会。铃木将军不能露面，只要将军一露面，就成了薛丁田的活靶子。给我顶住！嗨，你还说咱劫人家，咱让人家给劫活了吗？你看，咱要打不打呀？还吓唬不了那么多了，等等等等。咱现在不是没暴露吗？咱当第二梯队，今天的任务就是铃木，其他人甭管。队长，这军统行不行啊？不行，咱上吧。老郑，你别急，这一定是军统最精锐的出舰队，个个都是精挑细选的好手。将军，您放心，我去看看。将军不必担心，后面那辆车就是我的预备队，足以抵挡冲上来的敌人。如果将军现在下车，无法保证您的安全。靠近了，靠近了，这事儿有门。
，报社就该老薛的。将军安排的吧？没错，杀了这些刺客，也就安全了。不，将军，我现在最担心的是，武工队为什么还没有动静？不准！刚新武工队调虎离山，保护将军要紧。将军呢？在车里，很安全。兄弟，撑住啊！坚持住，兄弟啊！武功这边，黄岩里，这是黄道山庄的地图。给我们抢个地图。
信核对证件，证件不符的，一律严查。嗨。长官，请出示您的证件。嗯、谢谢长官，您可以带一个随从，但是武器请留下。有事。情况怎么样？将军的情报真的是太精准了。军统突击队真的就在他说的那个区域发动了攻击，而且人数真的就是二十人，不多也不少。我们在合适的时候出现，全歼了敌人。将军命令你立即向大本营密报。好，二十具尸体都运回来了吗？只运回了十九具。为什么？武工队突然出现，救走了其中一个人。这个人还有可能活吗？是我亲手刺中了他的心脏，我相信，被王亮抢走的时候，他就剩最后一口气了。你可以回山庄去保卫将军了。情报官，现在立刻给大本营发报：铃木将军遭到国民党军统刺客的伏击。以神风为首的二十一名刺客全部被杀，铃木将军安然无恙，已抵达黄道山庄。长官，卑职刚才听青木组长说，好像是二十名刺客。二十一名，马上发。嗨。
留活口干啥呀？不留活口，谁回来给咱收尸啊？啊！行了，干活吧。哎哎哎，你不用干了，你可以走了。不行，我不同意，我要去杀铃木。杀什么铃木啊？你听我说啊，第一，你是个女孩，你根本进不去；第二。你得想办法去帮我打听一下军统那边的情况，这关系到我们所有人的生死，这事儿没得商量。你让别人去，别人干不了这事儿，我让别人去怎么去啊？只有你能干，赶紧走吧。王亮，你是不是又想支走我？都什么时候了，你怎么还琢磨这些事儿呢？你再这么琢磨下去，我们所有人都会被你害死。走啊！我说你能不能信我一次？好，我去，等我找到线索就回来，等着我。嗯。队长，你说你说话就说话呗，你对人描艳的发大火干啥？你还真实在，队长就想把人支走，那是在演戏呢。行，你干你的活吧。现在情况怎么样？大本营已经接收了我们的回报，知道我军已全歼军统刺杀队二十一人，并回电嘉奖，告诉我们继续做好铃木将军的保卫工作，使会议正常进行。哟西，那敌人那边呢？他们已经截获了我刚发的电文，不过请放心，叫他们伤心去吧。我们不单单是要让他们伤心，继续监听。这里，敌人出现太突然了，我们几乎没有机会还击。突然袭击，歼灭战，抢光所有武器弹药，这是武工队一贯的做派。他们的伏击目的是什么？一定是针对铃木将军。你们一共来了多少人？连我一共十二人。那这里应该有十一具尸体，可是加上那边的只有八具，而且东乡中佐的尸体也不在。坏了，他们一定是要冒充东乡中佐混进去。快回去，加藤，把士兵的尸体都带回去。嗨。